ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമാക്കി കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബനാന കേക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്നുള്ള അറിയണ്ടേ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പറയണതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരാണ് എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ ഹാപ്പി ദീപാവലി ടു ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ദീപാ ദീപാവലി സ്പെഷ്യലാണ് ഒരു ഹൽവയാണ് അതായത് ഒരു കറാച്ചി ഹൽവയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു തരാം അപ്പോ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോളപ്പൊടിയാണ് അപ്പൊ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കണേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ വെക്കാം ഈ ഹൽവ ഈ എന്താ പറയുക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും മുന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രേ നമ്മൾ ഈ ഹൽവ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ആ ട്രേ ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു നെയ് നെയ്യുണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ട്രേ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത് സ്ക്വയർ പാനാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയറോ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ആയാലും മതി നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റീലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായാലും മതി ഏതായാലും നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ തടവി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഹലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് അലിയിപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക പാൻ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പാൻ വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മധുരം എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കൂട്ടി കുറയ്ക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ ആ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതൊരു നൂൽപ്പരുവ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും മതി അപ്പൊ അതുവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞാൽ മതി നൂൽപ്പരുവ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്
നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളവും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിടാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും തിക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ടയായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ലൂസ് അതായത് കട്ടില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇത് തിക്കായിട്ട് വരണേ ഉണ്ടോ ഇതിപ്പോ തിക്കായി തുടങ്ങി ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക കട്ടില്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാട്ടോ ഇപ്പോ ലോ ലോ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇളക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർക്കാം അപ്പോ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് നെയ്യ് വേണം അതുപോലെ നല്ല മധുരം വേണം അപ്പൊ മധുരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അര ഒന്നര കപ്പ് വരെ നമുക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നെയ്യും നന്നായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായിട്ട് വരില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേരണം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുക ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം
നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം യെല്ലോ വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഏത് കളറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനിയിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടി ഏലക്ക പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഇത് ഞാൻ കാഷ്യൂ നട്ട് ആണ് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബദാം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ബദാമും ഇതുപോലെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിസ്ത ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പിസ്ത ചേർക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്ത ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവരുന്നതാണ് എൻ്റെ പരുവം വിട്ടുവരുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലുവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു മോളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മോളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മോളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മീത കുറച്ചും കൂടി നെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ബദാം കാഷ്യൂ നെറ്റും ബദാമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിസ്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് വെക്കണം ഇത് സെറ്റ് ആവണ വരെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ദീപാവലിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അത്ര പാടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതി അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Bye bye and happy Diwali